أنا اسمي حنا ورد أنا مدير تصوير سينمائي سوري عايش حاليا بألمانيا شمال ألمانيا عمري 68 سنة هو يعني أنا بعتقد هي تركيبة شرق أوسطية عمرها آلاف سنين من حب واحد يكون مسيطر يا حدا مسيطر علينا يا نحن مسيطرين عليه ما بعرف ليش ما من حب انه كل واحد يعرف شغلته يلي بشوف الفلاحين اللي بيشتغلوا بدون الاز بحس قديش الجماعة راقين حضاريا كل واحد بيعرف شغلته بدقة وهي المهنة عمرها الاف سنين هي اللي كانت بترول الشرق الاوسط وتحديدا منطقة ساحل السوري وجبالة فالمخرج مهنة مدير التصوير مهنة وكل واحد له أهميته وله دوره فما زابطة أنه يعني واحد يسيطر على الثاني إلا إذا بما أنه الكلمة الأخيرة للمخرج يعني طيب ليش ما يكون كل الفرقة مايسترو لأنه المخرج المايسترو ممكن تفرط أعصابه بلحظة من اللحظات شو الفرقة ما بتعزف مدير التصوير أكبر داعم لفكرة المخرج بالصورة إذا ما عمل صورة درامية صحيحة الفيلم ممكن ما يصل مزبوط بس إذا عمل العكس عمل صورة رائعة الدراما ما بتتحملها الفيلم بيوقع كمان ف بعتبره انا شخصيا كل واحد له مهنته هلا لا يمنع انه مخرج مدير تصوير يصير مخرج بس من المستحيل يكون مبدع كبير لانه شغله بالصوره اهتمام بالصوره بيبعده عن النص ليش مدير التصوير ما بيشتغل فكر لما بيعمل لوحات مناسبه لدراما الفيلم مدير التصوير لما بيعمل إضاءة مناسبة بياخد تفصيل عيون بياخد تفصيل إيدين بياخد تفصيل تياب هلا بتقول لي مساعد لا ما مساعد هو للمخرج هو شريكه وشريك مهم بس بدك أنت المخرج يلي يفهم دور مدير التصوير وما يعتبر أنه هو أقوى مدير التصوير إذا هو بيقدر يسيطر بقرارات دكتاتورية بآراءه هيك مخرجين بيقعوا المخرج الضعيف يلي بينام على إيد مدير التصوير قوي برد بيقع كمان مخرج بتعنتر إنه والله مدراء التصوير السوريين ما موجودين بيجي مدير التصوير أجنبي هو بيخسر فيلمه نهائيا كل واحد له مهنته. أزن الشين قالوا له شو دوره لإدوارد تسي مدير التصوير؟ قال لهم هذا عيني. هذا عيني. بيحكي لنا أستاذنا بحب كان عم يتغزل فيه لما بيشتغلوا مع بعضهم. كارثة السينما العربية وتحديدا السورية وتحديدا بسبب إنه الممو الحكومي ما في بروديوسر سبب نجاح السينما خارج هالمنظومه بالنظام الراسمالي وجود بروديوسر بروديوسر هو الامر والناهي وليس المخرج يعني ما بسترجي يقول فركش المخرج بعض المخرجين الامريكان ما بيمنتجوا افلامهم بيمنتجا البروديوسر مع المونتير لذلك ما في قوى البروديوسر عم يفرض غصبا عن الكل علاقه ممتازه ليش؟ لانه القانون معه هو المنتج هو اللي بوقع العقد فما حدا بخالف شوف هلا اليوم هذا فن وهذا اختيار اللون الرمادي هذا خيار خيار ابداعي ما هو خيار تقني ابدا ايه بدأت سينما اسود ابيض لوجود تقنيات 
بس ما كل شيء ملون بالحياة الأسود أبيض أنا برأيي إله جمالياته الرائعة واللي بيعرف صور أسود أبيض بصور بالألوان بكل بساطة واللي بيعرف بالألوان كويس ما شرط يعرف أسود أبيض على فكرة لأنه في تدرجات بدك توصل لها ما أنا مسحة في كونتراست الإضاءة في كونتراست العدسات بده يكون في لعب دقيق في دقة باختيار النوع الرمادي لأنه في تدرجات للرمادي فبدي يشتغل فيها واحد مع الجريدنج لحتى يوصل للفاينل الحل الدرامي إنه أسود أبيض بس إذا بتلاحظ أسود أبيض هلا عندنا مجالات نعمله رمادي غامق نمادي كاشف من أول ما كان عندنا الحلول لأنه ما كان في شيء اسمه جريدنج كان جريدنج فقط أغمق أكشف هلا في عندنا جريدنج نلعب بمليون وأنت بالفوتوشوب بتشوفها بتقدر تلعب فيها أنا بصور كثير صور رأسا بقلب أسود أبيض بعض الصور بحس إنه هون ما له شغل ملونة رأسا بقلب أسود أبيض ولا بفرجيه ملون لحدا شوفها هيك يعني أنا صورتها ملون لأنه كاميرتي ملونة مجبر وما انتبهت إنه هي هي أسود أبيض بس في أحيانا بنتبه بقول أنا بعمل أسود أبيض متى ما بلشت رأسا ما بنزل ملون أصلا لما بنزل على الهارد بنزل رأسا أسود أبيض انتبهت كيف هي حلول إبداعية أنا يعني لا تفسر أنت ما بتقدر تسأله للي ألف مقطوعة موسيقية ليش ألفتها هيك لأنه هي أشياء لا تناقش لولا في لقطات غروب في فيلم 1917 كان ممكن يكون أجمل بالأسود أبيض أجمل بمليون مرة من الألوان أنا التقيت مع مدير التصوير كان في احتفال بآري فهو بيحب الأسود أبيض بس اشتغل شغل أكثر من عظيم بلحظات الغروب والشروق لما عم يمشي بين الأبنية المدمرة هون بدك تاخذ ملون لأنه حلاوة درامية اللقطات هي بهالحمار الضعيف اللي عم يجي على الوجه بين الفراغات الحيطان المهدمة شايف كيف؟ هذا القرار قرار إبداعي هيك شايفه ما بتقدر تسأله لواحد رسام فن تشكيلي ليش هي سويتها صوت ابيض هي سويتها ملونه صعب يعطيك جواب في بعض الافلام موضوعها بيجبرك تعمله صوت ابيض مو لانه قديم ابدا ابدا ما لانه قديم لانه هيك شايف انا الصوره يوسف عبد الكي كله اسود ابيض لوحاته انا بشوفها ملونه لوحاته شو رايك شوفها ملونة ما ملونة انه بس في احيانا اللون الفاقع فنان تشكيلي بيقدر يضبط الالوان بالسينما ما دائما بتقدر تضبطها الا ما تفلت منك تطلع فاقعة لاسباب تقنية مع العلم يعني عم استراره اكثر واحد بسيطر على الالوان بالافلام تبعه مع ذلك ايام تفلت مشاهد منه عم بيحكي صح بما انه انت عندك كاميرا قادرة تتحرك بدك تلاقي مبرر لحركة الكاميرا لما بتلاقي مبرر لحركة الكاميرا ما بقى عندك مشاكل ابدا يعني مو جديدة حركة الكاميرا يعني طيران العرانق مشهورة لقطاته يعني هو اصلا هو اللي اخترع الهاند كاميرا بالاتحاد السوفيتي صور مشهد طوله تقريبا 18 دقيقة من دون قطع بفيلم ياكوبا في مشهد على برج الاوتيل بيعملوا اسانسير خارجي الكاميرا بتنزل نازلة بالاسانسير الخارجي عم بتنازلة توصل على الارض بصير مشهدين بين الطاولات وبعدها بتقوم وحدة واحد على ما بذكر راح بيلحقهم هو معهم على المسبح 
وبتنزل تحت المي بقى تصور واحد على كتافه مدير التصوير حامل 20 دقيقة الكاميرا وعم بيصور فيها لأنه قديش تقيلة لأنه فيها أندر ووتر بوكس ده كيف بفيلم تراب الغرباء عنا حركة مهمة لقطة طويلة لما بينزلوا المساجين من القلعة ف المهم التقى تبرير اليوم الأفلام الحديثة زادت الحركة ليش؟ صارت أسهل صار في أجهزة تحرك الكاميرا أكثر من الأول وهذا خلى المخرجين يعملوا أفكار بالحركة ممكن مدير التصوير عم يعطوك على كل هذا تعامل يعني هذا اسمه تعاون بين اثنين بالنسبة لحركة الكاميرا عندك يا بفيلم 1917 كثير حركة دقيقة ومدروسة بشكل ما معقول هلا هي يعني المسرح فن حركة بس من زاوية وحدة السينما 360 درجة لأنه الكاميرا بتتحرك كيف ما بدك ف الحل الاخراجي مفتوح للمخرج بالطريقه اللي بشوفها مناسبه ما بنقدر نحصرها المخرج بحل حركه معينه انه الى قواعد ما في قواعد هذا فن بتقول انا والله ما شايف مناسب هالحركه غيرك بيقول لك لا شايفه مناسبه جدا انت صح وهو صح بس طبعا وجود حركه يعني لما ب 1917 الحركات بين الخنادي بين ال يعني عم بيعطيك اتموسفير وهو عم يعمل حركه، هلا يعني بيقدر ياخذها كان كاميرا ثابته بان بس ما ما بتشوف ما بتشوف هالتقاطع بين البيو الحيطان عم يقطع بتعمل كاشات الى اخره. وعنده حركات انه حامل الكاميرا وبعدها بشيلوها بحطوها على كرين. هذا حل شوف الثبات والحركه هذا حل اخراجي بالاساس. هذا رؤية المخرج هلا خذ سيناريو معين مثل طيران العرانق فيلم مبني كله على الحركة ممكن بكل بساطة يجي واحد يخرجه بكاميرا ثابتة وما تعرف انه الاحلى ليش؟ كل واحد له نكت هذا قرار درامي شوف كل شيء بس كل الطرق اللي بتتنفس ملون اصول ابيض عدسات قريبة يطلع اوت فوكس خلفيه عدسات واسعه كله ان فوكس كلها هي قرارات دراميه ما انا قرارات تقنيه ابدا بالمطلق ما انا قرار هلا كله بده يطالع اوت فوكس خلفيه لك ما بصير ما مع يعني الحياه هيك وهيك ما انه موضه القصه أه الثبات ضروره دراميه والحركه ضروره دراميه انا بحب الثبات بحب الحركه في مشاهد بدها تكون ثابته الكاميرا ما في مجال في حوار كثير دقيق اي حركه بالكاميرا بتضرب لك الحوار بتضرب لك تركيز وصار حركه بدها تكون حركه جدا ناعمه عندك جو حركه يعني المشهد حركه المشهد حصاد، المشهد لعب قد سلة، المشهد سهرة مثل الحرب والسلم ركبوا له دواليب عربية يجروا له المصور مشان يشوف اللي عبر كيف عم يرقصوا، لكن لاحظنا عم يرقص معهم، لذلك هلا بيحطوا الفالسات تبع الحرب والسلم مقاطع فالس مكتوب عليه الحرب والسلم بتشوف عظمته للفيلم معمول بالستينات تبعت علي كيف؟ ففي مقاطع كلها ثبات ما في حركه بالفيلم. يعني كل مشهد له ضروره دراميه، انا بحب الحركه وبحب الثبات. عمر امر لي كل افلامه تقريبا ثبات. شوف فيلم رجل ذو النعال الذهبيه كله ثبات، هيك بحب هو. هيك بتوصل رسالته درامية أكثر ما يكون في حركة، وأنا برأيي هو صح. أنا حاولت أعمل حركة بفيلم الحريري عملت، بعدين قلت له لا خلينا ثابتين، بس كنا أخذين الثابت يعني كان فيرجن لنفس المشهد.
شعور المراقبه للانسان لانه هو عم يراقبه كان بده يتعرف عليه يعني الفكره تعرف عليه انه هذا هالانسان ملياردير يا اخي بده يتعرف عليه انا والزلمه حط حاله حتى صرفنا الحق يقال يعني وهي نقطه له مهمه للحريري شايف كيف؟ فشاف هو هيك شايفه وعم يحكي صح يعني لما حطينا عالم عم تدخل على الباب شي دقيقتين مشهد كاميرا ثابتة طبعا مقطع جواته انه طلع ودخلوا كيف الحركة ما بتزبط شو رأيك تاخذ حركة معقول تدخل ترافقه صرنا فيلم اخبار من القلائل بالسينما السورية يلي بعمره ما بيعند على رأيه ودايما بيطرح وجهة نظره وبيقنعك لما بتقنعه بوافي هي صي... آه... هذا خواص بشرية جدا مهمة لمهنتنا الحياة كلها هيك لازم تكون مرن حلو تكون عندك شخصية رأيك هيك حلو ما في اجمل منها انا ما بخاف مثلا بالعتمه بالعكس العتمه بتريحني بشوف هيك هدوء بشوف يا دوب شايف شيء بال خاصه بالسويدة العتمه هنيك اقصى لانه حجر اسود الامر لما بيجي على المكان ما بينعكس لانه حجر اسود فانت لما بتمشي بشوارع قرى السويدة مثلا ريم اللحف الجانب القديم من القرى يا دوب تشوف قدامك يا دوب هلا الرهبة الرهبة هي من عدم المعرفة لما عتمة ما انك شايف قدامك فما في عم تجهل المكان ما انك شايفه ولو كنت قاعد بغرفتك ما عم تشوفها للغرفة مظبوط في لحظة بتنسى انه انت بالغرفة لانه ما انك شايف شيء متعود على الغرفة تكون مضيئة او شايف الاغراض مثل ما قال كانت لا هي اثنين سوا، العقل بنظم هالمعرفة الحس برجع للعقل كمان لأنه بناية بروح للدماغ الإحساس. فالحس هو اللي بيعمل معرفة، معرفة الأشياء، معرفة قوانين السينما، معرفة قوانين فن التشكيلي بجاوبك على سؤالك إنه الصوت أبيض الملون. كله لأنه اليوم السينما فن تشكيلي ما بدك تهرب منه، لحد الآن ما حدا يقدر يطالع صورة مثل ريمبراند. بالتفاصيل اللونية بهال شعاع الضوئي كيف جاي عم يلونه هالألوان اللون الذهبي تبعه أنا ما شفت حدا مع المستورارو بفيلم بمسلسل فاغنر وصل له لهالذهبي بس ما ما الذهبي اللي مثل ريمبراند وأنا وياه تناقشنا ب وقت كان عم صور بروسيا مسلسل بيوتر جريت بال 84 ف قال لي ما بنوصل نحن يا هدول فنان تشكيل اللي عم يعملوا الوانهم بايدهم انا بعمل الالوان بالمعمل بيضربوا لي او ما بتزبط لانه ماده الفيلم ما أنا كثير دقيقه على فكره مثلا بفيلم زابا مع الريح كودك عملت كتالوج هذا اللون اصفر اللي بيطلع على الشاشه لازم يكون بالحياه هيك شكله وفي بعض الالوان الفرق مو سهل بيناتهم نماذج مثل لما بتختار انت دهان او علبة دهان الوان كيف الدروجات عملوا مثل هني شيء مذهل طبعا كان وقتها الافلام تكنيكالا كانوا ثلاث نيجاتيفات اصول ابيض من خلال الموشور ويطبعوا الوان بالماتريكس مثل ما يطبعوا القماش هذا السيستم قديم عملوا نسخة بال 1975 بتطير العقل الوان الوان ما معقول شو الوان رائعة شايف كيف انت العين بتشوف شيء التكنيك بشوف شيء ثاني هلا صار دروب بين الكاميرات الحديثه والاضاءه لذلك اللي عم يتعاونوا عم يدرسوا هلا لا كنت بميونخ شكل رجنه جديده يطوروا العلاقه بين اجهزه الاضاءه و الشركات المصنعه الكاميرات للسي سي دي طبعا نحلم انه تصير كاميرا قريبه من العين كثير بعيد هاد
بعتقد الحياة ماشية ل يعني يمكن كمان عشرين سنة ما بقى نلاقي صالة عرض بعتقد لأنه أزمة كورونا أثبتت إنه في قوى بدها تمشي العالم أونلاين بكل شيء والظاهر هي القوى ماشية يعني أنا ما حضر غير شيء بمدينتي ما حضرت غير فيلمين ثلاثة ما بعرف ألمانيا لذلك ما بحب أشوفها لما بروح على برلين بشوف أفلام أكثر طبعا أو هامبورغ أو كذا طبعا السن... تشوف فيلم بصالة لا تقارن مهما كان عندك كمبيوتر رائع مهما كان عندك صوت بيكفي وجود ويمكن ما تندسر السينما لأنه بس شو تخف لأنه في بديل يعني عندك الشباب ما بقى بيحضروا السينما عم بيشوفها على نتفليكس نتفليكس يعني لما عرضوها البعض ما عن حق لأنه راح تقضي على صالات السينما بس تطور هذا ما بنقدر لا نوقف ضده وبعتقد تركوا حريه للعالم انا تقديري بالضبط في عالم بدها تضل تحضر سينما ومن الشباب لانه الصوت غير شكل الصوره غير شكل تفاصيل يعني طقس يعني العالم ما بدها تضل قاعده بيوتها يعني بدها تطلع تتحرك ما معقول مثلا هالجوائز اللي اتخذت ما معقول فيلمين سوريات يدخلوا الاوسكار ما هن مستوى عالي لا ما هن بمستوى عالي ابدا ما هن بمستوى اوسكار طبعا في في محاباه سياسيه بس في افلام شباب انا شفتها انا تفاجات نسيت اسمها افضل من الافلام بكثير بكثير هي الاثنين سوا طبعا الشباب اللي صوروا مظاهرات وحاولوا يعملوا سينما ثوريه وهن ما لهم علاقه بالموضوع المساكين انا بشوف ان هدول اصدق واهم من كل اللي تعنتروا وحكوا بجوائز عالميه والى اخره بالاصل بسوريا لا توجد سينما سوريه في سينمائيين وفي افلام لانه السينمائيين كانوا عم يحاربوا بعضهم اكثر ما السلطه عم تحاربهم كلهم سوا لذلك قدر واحد متخلف عقليا مثل مروان حداد يضرب صداقة عمر أمير لاي وسام محمد محمد ملص يلي عمره طويل وكانت صداقة قوية قدر هذا الإنسان معناها إذا هدول الثلاثة اختلفوا ما ظل لحد تاني مكان ما يختلفوا وصار خلافات شديدة وصلت للدم بالأطراف السينما السورية للأسف الشديد أنا بسق بالشباب الصغار يلي عملوا لوحدهم أفلام مثلا أنا بعتبر وئام بدر خان إنسانة جدا موهوبة بس ظلمت بحقوقها ظلمت وظلمت بعدم الاعتناء بفيلمها كما هي عملته توفقت أكثر من أجل سما هي مثل بعضهم عملة أفلام بس لقيت مخرج إنجليزي يعمل فيلم من خلال عقل البسيط والبريميتيف طلع فيلم قوي طلع فيلم منو بريميتيف هي بسيطة شوفها عامة بالسينما المسكينة نفس الشيء وئام بس وئام شاعرة عند حركة كاميرا لما عم بتصور بحمص المحاصرة حركة رائعة ماشي مع الشعر تبعها فلما اجى مخرج عمل لعب بهالماده انا برايي ضربها بدل ما يساعدها. انت بدك انت في مخرج اساسي هو وئام. بيقول لك هي ما مخرج هذاك مخرج. هذا الكلام ما صح. انا برايي بالثمانينات اهم الافلام السوريه صارت. اذا زحلنا شوي ب 78 كان فيلم مرقو بدا نبيل مالح ب بقايا صور بالتسعة وسبعين على ما أعتقد إيه بتسعة وسبعين صور بقايا صور شتوية تسعة وسبعين سمير ذكر صور حدث الصف متر آه كان مفروض أسامة محمد يصور فيلم إناس سيناريو لحسن سامي يوسف بس صار مشاكل ولدنة أعطي لمقرش تاني آه أحلام المدينة 
أما بعدين إجاك سمير ذكرى بال 86 فيلم وقع العام المقبل بال 87 أسامة محمد نجوم النهار ونبيل المالح بالتسعينات بس هو بالثمانينات آخر الثمانينات توفى على السيناريو فيعتبر كله هذا الثمانينات انتبهت علي كيف فأفلام مهمة صارت وكان وقتها بتقدر تعمل كان ممكن بهالفترة ما تصير ضعف العدد من الأفلام لولا ما بدأت الحرب على بعض أحدهم قال عن تاني ما موهوب وعلقوا ببعضهم وعلقت معركة مرعبة شايف كيف للأسف الشديد يعني وكان في جدية بأخذ الموضوع كان مع تحميد مقبول وبدأ بعدين الانهيار بدأ من وقته لاحظ كيف وانا برأي افلام وقال عم مقبل بشوفه بهدوء هلا انا برأي فيلم هام يعني بنقول في مونتاج ما دقيق طيب بس انت شوف ليش حدثت الصف متر من شو بشكي فيلم كتير مهم انا برأي سليم سمير ذكرى من اللي ظلموا من اللي لعب عليه معلم سمير ذكرى هو بطل الثمانينات هو عراب كل المشاريع اللي صارت هو عراب فيلم أحلام مدينة هو عراب فيلم نجوم النهار وعلى معرفتي يعني أنا كنت جزء من الحركة يلي أعطي الفرصة لفيلمين أحلام مدينة ونجوم النهار شايف كيف وما حدا قرب علينا كان إداريا ملفلة في الأمور والله من يعني للاسف انه ما بسترجي يقول انه فيلم بحبه لانه ما عندي ولا من فيلم ولا موجود نسخه كويسه من الافلام وكانه وزاره الثقافه والمؤسسه بدها تدمر هالافلام بدها تنهي لما ارشيف الدوله بيختفي جريده ال الشهرية اللي كانت طالعة المؤسسة بالستينات أغلب أعدادها اختفى فما عتب على الأفلام الروائية اللي ما حابين هني فللأسف أنا يعني وين الفيلم اللي صورته كان أول نسخة طلعت وين اللي بين إيدينا هلا عم نشوفه واحد من, من الكتير بحبه هو الكومبارس لأنه مرأ الكومبارس شغله كله مرة مثل النسمة ما حسينا أما تبلشنا وما حسينا بعدين بالأرقام فيلم ريكورد عالمي عشرين يوم تصوير بس ما حدا جبرنا عشرين يوم نحن كان معنا أربعين ما حدا جبرنا أبدا ف يعني ونبيل فيلم كمان مهم الكومبارس لما بكون مستوفي عناصر الفيلم السينما لغة واللغة بتبين قيمت عم تحكي بقواعد صح أو عم تحكي بقواعد غلط لما بتخطأ أملائيا مبينة السينما لغة هلا واحد بتعلمها بالجامعة وواحد بتعلمها بالشارع ما حدا ما حدا ما في قانون يقول فقط الخريج بيفهم لا بس بيبين الفيلم مباشرة انه هذا فيلم صح